എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് പ്രധാനമായും ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പ്ലസ് ടു അക്കൗണ്ടൻസി ചാപ്റ്റർ ടു പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ്സ് അതിലെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട്സ് ആണ് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലൂസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ടും എക്സാമിന് വരുന്ന തിയറി ഭാഗങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തിയ വീഡിയോസ് മുൻപാട്ടുകളിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുക ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം മെയിൻ്റെനൻസ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ദർ ആർ ടു മെത്തേഡ്സ് ബൈ വിച്ച് ദി ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാൻ ബി മെയിൻറ്റെയിൻഡ് ദീസ് ആർ ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റൽ മെത്തേഡ് ആൻഡ് ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മെത്തേഡ് ഒരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫേമിലെ പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട്സുകൾ രണ്ട് രീതിയിലാണ് പ്രധാനമായും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റൽ മെത്തേഡും ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മെത്തേഡും അതിൽ ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റൽ മെത്തേഡ് പ്രകാരം പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ രണ്ട് അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടും കറണ്ട് അക്കൗണ്ടും ഫോർമാറ്റ് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മാത്രമേ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഫോർമാറ്റിൽ പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ട ഐറ്റം പാർട്ട്നേഴ്സ് ആ ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത എമൗണ്ടും അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ എന്തെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതുമാണ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ ബാലൻസ് ചെയ്യാം പിന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് കറണ്ട് അക്കൗണ്ടാണ് അതിലും ഡ്രോയിങ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ ഷെയർ ഓഫ് ലോസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് സൈഡും ബാക്കി എല്ലാ ഐറ്റംസും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡുമാണ് കറണ്ട് അക്കൗണ്ടിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റൽ മെത്തേഡ് പ്രകാരമുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം അതിലൂടെ ഈ ഫോർമാറ്റ് ഒന്നും കൂടി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും എല്ലാവരും നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് ഫോർമാറ്റ് എഴുതിയതിന് ശേഷം തരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതി വയ്ക്കുക അതിന് ശേഷം ആൻസർ ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം ചെയ്തു പോകുക ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ സമീറും യാസ്ബിൻ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽസും ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസുമാണ് തന്നേക്കുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഫിക്സഡ് മെത്തേഡ് പ്രകാരവും ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മെത്തേഡ് പ്രകാരവും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കാം ഇതിൽ അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ഡ്രോയിങ്സ് ഡ്രോയിങ്സ് സാലറി കമ്മീഷൻ ഷെയർ ഓഫ് ലോസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് തന്നേക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫോർമാറ്റ് നോക്കിയിട്ട് നമുക്കിത് എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഫിക്സഡ് മെത്തേഡിൽ നമുക്ക് ആദ്യം ചെയ്യാം അപ്പോൾ വെൻ ക്യാപിറ്റൽസ് ആർ ഫിക്സഡ് ഫിക്സഡ് മെത്തേഡ് പ്രകാരം രണ്ട് അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഓരോ പാർട്ട്നേഴ്സിനും പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടും പാർട്ട്നേഴ്സ് കറണ്ട് അക്കൗണ്ടും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മളതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് വരച്ചു പെർട്ടിക്കുലേഴ്സ് ആദ്യത്തെ പാർട്ട്നറിൻ്റെ പേര് സമീർ യാസ്മിൻ പാർട്ടിക്കുലേഴ്സ് സമീർ യാസ്മിൻ അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഫോർമാറ്റ് നോക്കാം ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഫോർമാറ്റിൽ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് വരുന്ന ആദ്യത്തെ ഐറ്റം ബാലൻസ് ബ്രോ ഡൗൺ ആണ് അപ്പം നമ്മൾ ആ ഐറ്റം എടുത്ത് എഴുതാം ബാലൻസ് ബ്രോ ഡൗൺ ബാലൻസ് ബ്രോ ഡൗൺ എഴുതാം ആ എമൗണ്ട് ബിസിനസ്സിലേക്ക് അവർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത എമൗണ്ട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത എമൗണ്ട് എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം ഇതിൽ സമി എന്ത് ഫിഫ്റ്റീൻ ലാക്കും യാസ്മിൻ്റെ ടെൻ ലാക്കുമാണ് കൊണ്ടുവന്നേക്കുന്നത് അതിനുശേഷം അവർ അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം ക്വസ്റ്റിനിൽ അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഒക്ടോബർ ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ അപ്പം അതിന് നമുക്ക് ബാങ്ക് എന്നും പറഞ്ഞ് എഴുതേണ്ടതാണ് ബാങ്ക് ബ്രാക്കറ്റിൽ കൊടുക്കാം അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ ആ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ലാക്കും രണ്ടാമത്തെ പാർട്ണറിൻ്റെ ടു ലാക്കുമാണ് തന്നേക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഡെബിറ്റ് സൈഡ് വരുന്ന ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർമാറ്റ് പ്രകാരമുള്ള ഒരു ഐറ്റവും നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിട്ടില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമുക്കിത് ഇത്രയും ഐറ്റം ഇതിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൂ ബാലൻസ് ബ്രോ ഡൗൺ ബിസിനസ്സിലേക്ക് അവർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത എമൗണ്ട് ബാങ്ക് അവർ കമ്മീഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ എത്രയാണോ അത് എഴുതാം അതിനുശേഷം രണ്ട് സൈഡ് ടോട്ടൽ ചെയ്ത് ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ ചെയ്യാം അപ്പം ഇവിടെ ടോട്ടൽ ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്നത് എയ്റ്റീൻ ലാക്കാണ് അതുപോലെ
ഇത്രയുമാണ് ബാ പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഫോർമാറ്റ് പഠിച്ച് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് ഫിക്സർ ക്യാപിറ്റൽ മെത്തേഡും ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മെത്തേഡും ഇനി ഇത് തന്നെ ഫിക്സർ മെത്തേഡിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഇനി ഇവരുടെ കറൻറ്റ് അക്കൗണ്ടും കൂടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട്നേഴ്സ് കറൻറ്റ് അക്കൗണ്ടാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫോർമാറ്റ് അതേപോലെ തന്നെ വരയ്ക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് അറിയാം കറൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഫോർമാറ്റിൽ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലെ ആദ്യത്തെ ഐറ്റം ഡ്രോയിങ്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡ്രോയിങ്സ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം സെമീറിനും യാസ്മിനും ഡ്രോയിങ്സ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഡ്രോയിങ്സ് ഡ്യൂറിങ് ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ തേർട്ടി തൗസൻഡും ട്വൻറ്റി തൗസൻഡും നമ്മളതിനനുസരിച്ച് ഇവിടെ എഴുതാം ഡ്രോയിങ്സ് ആദ്യത്തെ പാടിനുണ്ട് തേർട്ടി തൗസൻഡ് രണ്ടാമത്തെ പാടിനുണ്ട് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഐറ്റം വന്നത് ഡ്രോയിങ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വരുന്ന ഐറ്റം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് ആണ് ഫോർമാറ്റിൽ നോക്കിയാൽ മതി ഓരോ ഐറ്റം എഴുതേണ്ടത് ഫോർമാറ്റ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാവുന്ന പ്രോബ്ലം ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സും ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ പാടിനേണ്ട ആയിരത്തി എണ്ണൂറും രണ്ടാമത്തെ പാടിനേണ്ട ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറും നെക്സ്റ്റ് വന്നത് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ടാണ് ലോസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് സൈഡും എൻ്റർ ചെയ്യണം പ്രോഫിറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡും എൻ്റർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഷെയർ ഓഫ് ഷെയർ ഇൻ ലോസ് ആണ് തന്നേക്കുന്നത് ഫോർ ദി ഇയർ ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ അപ്പോൾ ലോസ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡെബിറ്റ് സൈഡാണ് എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ടത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ ബ്രാക്കറ്റിൽ കൊടുക്കാം ഷെയർ ഓഫ് ലോസ് ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക പ്രോഫിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പ്രോഫിറ്റ് ആണ് തന്നത് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് എൻ്റർ ചെയ്യാം ലോസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് സൈഡ് എൻ്റർ ചെയ്യാം നമുക്കിവിടെ ലോസ് തന്നേക്കുന്നത് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡും ഫോർട്ടി തൗസൻഡും ആണ് തന്നേക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഈ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലെ എല്ലാ ഐറ്റവും പോസ്റ്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു കറൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിലെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ഡ്രോയിങ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് ഷെയർ ഓഫ് ലോസ് ഈ മൂന്ന് ഐറ്റമാണ് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡാണ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് ആദ്യം വരുന്ന ഐറ്റം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ട് ഒന്ന് അവർ ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരുന്നു ക്യാപിറ്റൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ലാക്കും രണ്ടാമത്തെ ക്യാപിറ്റൽ ത്രീ ലാക്കുമാണ് തന്നേക്കുന്നത് അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെയും നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കണക്കാക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ക്യാപിറ്റലായ ഫിഫ്റ്റീൻ ലാക്കിൻ്റെ നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് കണക്കാക്കാം ഫിഫ്റ്റീൻ ലാക്ക് ഇൻറ്റു ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് അതിനുശേഷം അവർ കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ എത്ര ത്രീ ലാക്ക് അപ്പോൾ അതിൻ്റെയും നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കണക്കാക്കണം അപ്പോൾ ത്രീ ലാക്ക് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അവിടെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം നമുക്ക് അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റലിന് ഡേറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒക്ടോബർ ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് അപ്പോൾ ഒക്ടോബർ മുതൽ മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്ന് വരെയുള്ള മാസങ്ങൾ എത്രയാണോ അതും കൂടി കണക്കാക്കിയിട്ട് വേണം ഇൻട്രസ്റ്റ് കണക്കാക്കാൻ അപ്പോൾ ഒക്ടോബർ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നവ ഒക്ടോബർ കൂട്ടണം ഒക്ടോബർ ഒന്നാം തീയതി ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഒക്ടോബറും കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം ഒക്ടോബർ ഒന്ന് ഒക്ടോബർ നവംബർ ഡിസംബർ ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് ആറ് മാസമാണ് അവിടെ വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ ഇൻറ്റു സിക്സ് ബൈ ട്വൽവ് ചെയ്യണം ഈ കാര്യം പ്രത്യേകം ഓർക്കണം അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ ഒക്ടോബറിലാണ് അവർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതെന്ന് കൊണ്ടുവന്നേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അഞ്ച് ശതമാനം ഇൻറ്റു അതിൽ വരുന്നത് അവർ ആറ് മാസത്തെ പലിശയാണ് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എമൗണ്ട് വരുന്നത് സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഈ രണ്ട് എമൗണ്ടും കൂടി കൂട്ടിയിട്ടായിരിക്കും സമീറിൻ്റെ അവിടെ നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ടത് എയ്റ്റി ടു ത
ഈ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പുകൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വർക്കിംഗ് നോട്ട് പോലെ താഴെ ചെയ്തിട്ട് എമൗണ്ട് എടുത്ത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എഴുതിയാലും മതി കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ അപ്പം രണ്ടും നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു അതിനുശേഷം വരുന്ന ഐറ്റം സാലറി ആണ് സാലറി എഴുതാം സാലറി ആദ്യത്തെ സമീറിൻ്റെ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡും സമീറിൻ്റെ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡും രണ്ടാമത്തെ പാണ്ടറിൻ്റെ സെവൻ തൗസൻഡുമാണ് തന്നേക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ഐറ്റമാണ് കമ്മീഷൻ ഇതെല്ലാം ഫോർമാറ്റിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നോക്കിയിട്ട് ഓരോ ഐറ്റം എടുത്ത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്ന് എടുത്ത് എഴുതിയാൽ മതി കമ്മീഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ സമീറിന് മാത്രമേ കമ്മീഷനുള്ളൂ നമ്മൾ സമീറിന് മാത്രം എൻ്റർ ചെയ്താൽ മതി ഇതിനുശേഷം നിങ്ങൾ സമീറിൻ്റെ ടോട്ടൽ കണ്ടുപിടിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൻ്റെ സമീറിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൻ്റെയും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൻ്റെയും ടോട്ടൽ കണ്ടുപിടിക്കുക വലുത് ഏതാണോ അത് രണ്ട് സൈഡ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ സമീറിൻ്റെ ടോട്ടൽ ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്നത് വൺ ലാക്ക് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അത് രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് എഴുതാം വൺ ലാക്ക് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇവിടെ ഈ മൂന്ന് എമൗണ്ട് കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്നത് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പം അതിനെ നമ്മൾ ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത യാസ്മിൻ്റെയും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു യാസ്മിൻ്റെ ടോട്ടൽ വന്നത് സിക്സ്റ്റി ടു തൗസൻഡ് ആണ് രണ്ട് സൈഡ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക സിക്സ്റ്റി ടു തൗസൻഡ് ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് എണ്ണൂറ് രൂപ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ മെത്തേഡ് പ്രകാരം പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടും കറൻറ്റ് അക്കൗണ്ടും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ാണുള്ളത് ഈ പ്രോബ്ലം തന്നെ ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മെത്തേഡിൽ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റൽ മെത്തേഡ് പ്രകാരം ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടും വരയ്ക്കണം കറൻറ്റ് അക്കൗണ്ടും വരയ്ക്കണം ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് മെത്തേഡ് പ്രകാരം ഒരൊറ്റ അക്കൗണ്ടേ ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് മാത്രം അപ്പോൾ ഈ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ തന്നെ ഈ താഴെ കാണുന്ന കറൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിലെ ഐറ്റങ്ങളും പോസ്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കാം ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മെത്തേഡ് ഇതിൽ കറൻറ്റ് അക്കൗണ്ടും ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടും കൂടി യോജിച്ച് ഒരൊറ്റ അക്കൗണ്ടേ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ടാവുള്ളൂ പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് അപ്പം നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്ത ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിനെയും കറൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിനെയും കൂടി യോജിപ്പിച്ച് എഴുതിയാൽ ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മെത്തേഡ് ആകും രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് വെൻ ക്യാപിറ്റൽസ് ആർ ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് അതേ ഫോർമാറ്റ് തന്നെ വരയ്ക്കുക ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് മെത്തേഡ് പ്രകാരം ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് മാത്രം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച ഫിക്സ് മെത്തേഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് മെത്തേഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ ആദ്യം തന്നെ ബാലൻസ് ബ്രോഡൗൺ നേരത്തെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ എഴുതിയ അതേ ഐറ്റങ്ങളെല്ലാം ഇതിലേക്ക് എടുത്ത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യണം ബാലൻസ് ബ്രോഡൗൺ ഫിഫ്റ്റീൻ ലാക്ക് ടെൻ ലാക്ക് അതിനുശേഷം പിന്നെ വന്നേക്കുന്നത് ബാങ്കാണ് ബാങ്ക് അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ ത്രീ ലാക്ക് ടു ലാക്ക് പിന്നെ ഡെബിറ്റ് സൈഡ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിലുള്ള രണ്ട് ഐറ്റം എഴുതി ഫിക്സഡ് മെത്തേഡിൽ അതിനുശേഷം ക്യാ ഫിക്സഡ് മെത്തേഡ് പ്രകാരമുള്ള കറൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിലെ എല്ലാ ഐറ്റവും ഇതിലേക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ എയ്റ്റി ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് സാലറിയും ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് സെവൻ തൗസൻഡ് കമ്മീഷൻ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ നേരത്തെ കറൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് വീണ്ടും പറയാത്തത് കേട്ടോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് കറൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡ് വരുന്നത് ഡോയിങ്സ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് വൺ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് നെക്സ്റ്റ് വന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ ഷെയർ ഓഫ് ലോസ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ
നയൻറ്റീൻ ലാക്ക് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് കിട്ടുന്നത് നയൻറ്റീൻ ലാക്ക് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അതിൽ നിന്ന് സമീറിൻ്റെ ടോട്ടൽ ചെയ്തിട്ട് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് എയ്റ്റി ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത ആളുടെയും യാസ്മിൻ്റെയും ട്വൽവ് ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവ് ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി ടു തൗസൻഡ് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്നത് ട്വൽവ് ലാക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് പാണേഴ്സിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് മെത്തേഡ് പ്രകാരം ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് ഫോർമാറ്റ് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി